ഇന്ന് നമുക്കൊരു പരിപ്രത ഉണ്ടാക്കാം അനിതാ നാഴിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ വലിയൊരു തേങ്ങ ചിരകി അരച്ച് വെച്ചതാ പാല് പിഴിയാൻ ആദ്യത്തെ പാലിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചു ഇനി ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഓട്ടുരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ നാഴി പരിപ്പായതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് ശർക്കര അങ്ങനെ ഉരുക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ടുകൂടെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപ്പ് പ്രഥമന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനി ഈ പരിപ്പ് ഞാനൊന്ന് വറുത്തു ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറിലൊന്ന് വറുത്തു അപ്പോൾ വറുത്ത പരിപ്പാണത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ഉരുളിയിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു വിസിലാണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് നമുക്കിതിൽ പാകം ചെയ്യാം കാണിക്കാം വറുത്ത പരിപ്പിനെ ഞാൻ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഈ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കുക്കർ അല്ല കൂട്ടാനൊന്നും വയ്ക്കുന്ന കുക്കറിലാവരുത് ചോറൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കുക്കറിൽ ഒറ്റ വിസിൽ വരണവർ എന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓണമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഒരു പരിപ്രോധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സൽക്കരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ കുക്കറിൽ ഒറ്റ വിസിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കരപ്പാവും തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ കൂട്ടി റെഡിയാക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം ബട്ടറും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ആ വേവണോടുകൂടി ആ ബട്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ലായിട്ട് പരിപ്പിൻ്റെ പരിപ്പ് പ്രഥമന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആ ബട്ടറും അതിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കില്ല ബട്ടർ ഇടുന്നത് അതിൽ വേറൊരു ഗുണം അതാണ് ഇതൊട്ടും അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കുക പരിപ്പ് വെന്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ നല്ലോം വെന്തോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ചെറുപയർ വലിപ്പാട്ടോ ഇത്ര തന്നെ വലിപ്പില്ലാത്ത കുഞ്ഞ് പരിപ്പ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഇതാ കിട്ടിയത് അപ്പം അതെങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി കുഞ്ഞ് ചെറുപയർ വരിപ്പ് കിട്ടും അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നന്നായി വറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ലേശം വലിയ പരിപ്പാക്കും കേട്ടോ നന്നായി വെന്തു അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ശർക്കരപ്പാവ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു ആ ശർക്കരപ്പാവും ഒഴിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓടിൻ്റെ ഉരുളിയിൽ അതേപോലത്തെ ഓട്ട് ചട്ടുകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതങ്ങനെ ഇതിൽ ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ പരിപ്പ് കുറച്ചുകൂടി കുഞ്ഞിയ പരിപ്പായെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഇത് ലേശം വലിയ പരിപ്പ് അപ്രാവശ്യം കിട്ടി എന്തായാലും സാരില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെയാണ് കാണാനുള്ള ഭംഗിക്ക് മാത്രം ചെറിയ പരിപ്പായ നന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതപ്പം ഞാൻ ആ ശർക്കരപ്പാവ് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഈ പരിപ്പിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കാൻ തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്തിട്ടും ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പാല് ആദ്യം പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച പാല് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളക്കട്ടെ അതാ ആ രണ്ടാമത്തെ ആ ശർക്കരപ്പാവൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുറുകി അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ആ രണ്ടാമത്തെ പാല് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് ഒന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ കുറച്ച് വാട്ടറി ആയ പോലെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ അത് കുറുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമ്പാല ഒഴിച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തിടാം ഒന്ന് കുറുകട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്മിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ കുറുകുകയല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല ഫുള്ളിൽ വെക്കുന്നില്ല സിമ്മിൽ വെച്ചിരിക്കും ഇനി തമ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം തമ്പാലും ഒഴിച്ചു പരിപ്പ് വേണമെൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുക്കുക വേണ്ടു അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പരിപ്പല്ലേ കുറച്ച് ഗ്യാസൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്നാണല്ലോ പറയുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടോ ചുക്ക് പൊടിച്ചതാ ചുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നിങ്ങനെ പൊടിച്ച് ആ പൊടി ഒരു ഒരു ലേശം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക അപ്പം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു കേടൊന്നും വയറിന് അങ്ങനെ പരിപ്പിൻ്റെ കേടെന്ന് പറയുകയല്ല ആ പരിപ്പ് കൊണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ
ini nak ke handi perik per. Elek ke mana tu pergi dah? Pasalnya yang cukup tu anda ini pun elek ke rumah. Ini nak ke handi perik per. Warta tu. Ada handi perik per warta tu. Kita perik per pada pada anda. Semua panik kan? Ini yang di serving bowl kita urus lagi.